白天天还好好的，怎么下起雨来了？想放个花灯都放不了。这中元节本就是百鬼夜出的日子，看这雨是越下越大，一时半会儿也停不了。俗话说呀，鬼不走干路。瞧你们说的，怪吓人的。是啊，要不咱们别放了，回去吧。回去吧。神明亮，他看见不干净的东西。皇后娘娘，还是请尊佛像回来供着吧。锁链，去把本宫佛堂里的佛像请出来啊！是。娘娘，外面的雨越下越大了。皇后娘娘，皇后娘娘，皇后娘娘，谁呀、啊？皇后娘娘，皇后娘娘，奴婢是启祥宫的李欣，我们主发动了好半天也没生下来。你去看看吧，嘉妃又不是没有生养过，让接生姥姥和太医料理好就是了。好了好了，您赶紧回去吧，啊。嗯，不怕啊，嗯，不怕。眼下风雨这么大，就算去请了，皇上也未必肯来啊！你们，你们这是废物！银儿，银儿，银儿！哎，你去请皇上！我，不是你是谁？快去！站住！你干嘛呢？你是哪个宫的？我，奴婢是启强宫宫女婴儿，李公公、嘉妃娘娘生产不顺，可否请皇上去看看？啊！哟，皇上正和高兵大人议事呢，吩咐了不许打扰的。这样吧，等高大人一出来，我立刻去禀报。啊、都淋湿了吧？金钟，你送婴儿回启强宫。这。婴儿，在启祥宫被人欺负了吧？没，没有。没有。那这风雨来雨里去的苦差事会轮得到你吗？可惜了，那么漂亮的一张脸，没在了启祥宫。锦中公公，我只是一个最卑贱的宫女。但是很久没有人跟我说这么暖心的话了。小心水。卑贱不卑贱，得看是谁。自从王清作孽，宫里就指了宫女和太监的婚配。可暗地里哪个宫女和太监不相互找过慰藉？
。我师父李煜一路靠的是贤贵妃爬到现在的位置。英儿，你这张脸，敢不敢赌一赌？我若帮你把事情办成了，你在皇上跟前做我向上爬的梯子。若是不成，你跟了我，亮来以后也无人敢再欺负了你。如何？金珍公公，求您疼我，让我赌一回吧。这就是皇上和太后赏的满月礼，是，都是按着规矩赏的，一点没多，一点也没少。七二个满月的时候，足足多了十倍的赏赐，怎么到了本宫这儿就非得按着规矩来？哦，哦，哎呦，怎么哭了？来，抱下去吧，快。哎呦，哭有什么用？还不如齐阿哥猫似的叫唤几声，得皇上宠爱。齐阿哥一出生就得皇上亲自赐名永从，八阿哥这都满月了，才让那个你的名叫永玄。别以为我不会读文解字，玄字什么意思？美食赐玉，便是连玉都不如。主别动气，我怎能不动气？皇上就知道心疼那个病秧子，八阿哥连看都不看一眼。就是。奴婢听外头奴才们说，说咱们八阿哥是中原鬼节生的，那七阿哥是佛祖诞辰生的，一鬼一佛。你胡说八道什么呢？外面的人为了巴结皇上和七阿哥说说也罢了，你也敢这么说？奴婢知错了。英儿，站在那干什么？进来鬼鬼祟祟干什么呢？回娘娘话，太医说您刚出月子，要用热的姜水擦洗身子，才不会让寒气入体。这是奴婢刚烧的水。八阿哥出生那晚，你怎么没把皇上请来？你这个没用的东西！啊啊、下去吧。啊啊